Welcome to study circle. In this video lecture, we will study about another abiotic factor that is water. In the previous video, we have studied about light as abiotic factor. Light ko humne dekha as abiotic factor. Now we will see water. <coughs> we know that water is an important component for our life. Without water, life is not possible. Water ke bagheer zindagi possible nahi hai. Water important for life. Water paani ke bagheer zindagi mumkin nahi hai. It is not possible. Life possible nahi hai. Water ke bagheer. Life on earth originated in water. Hame pata hai evolution mein hum padte hai. Evolution according to evolution, सबसे पहले जो life life वजूद में आई, वो कहाँ से आई? वो water पे आई, water से. First life existed from water. Okay. The productivity and distribution of plants is heavily dependent on availability of water. Productivity or distribution, यानी plants और animals या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म्स 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 की प्रोडक्टिविटी और अवेलेबिलिटी यानी कौन कौन ऑर्गेनिज्म कहां पे पाया जाता है ये किस पे डिपेंड करता है इट हैवीली डिपेंड्स ऑन वाटर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर लेट अस सी नाउ रेन और प्रेसिपिटेशन इज द सोर्स ऑफ वाटर अब हमें देखना है सोर्सेस ऑफ वाटर क्या है वाटर कहाँ से आता है सोर्सेस ऑफ वाटर सबसे पहले हमें पता है सोर्सेस ऑफ वाटर क्या क्या है रेन और प्रेसिपिटेशन रेन और प्रेसिपिटेशन रेन हमें समझ में आता है बारिश और प्रेसिपिटेशन में प्रेसिपिटेशन में हम स्नो रेन हेल स्टॉर्म मिस्ट वगैरह ले सकते हैं ओके देयर फोर इट डिटरमाइन इज द विजिटेशन ऑफ एन एरिया so water or rainfall or precipitation determines the vegetation of an area kis jagah kya vegetation hogi wo depend karta hai water pe aur humne previously dekha ki light pe bhi depend karta hai so we can see that light light or temperature jise hum kehte light or temperature temperature or precipitation ये तो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए जो डिटरमाइन करते हैं किसी जगह की विजिटेशन ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड एनअल रेनफॉल एंड विजिटेशन एनअल रेनफॉल एंड विजिटेशन टाइप एनअल रेनफॉल एंड विजिटेशन टाइप टाइप हम देख देख सकते हैं किस बयूम में कितना है ओके एवर ग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में कितना है टू टू फोर सेंटीमीटर इसी तरह ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में कितना है 100 टू 200 सेंटीमीटर इसी तरह टेगा बोरियल फॉरेस्ट ये हमने पहले भी देखा भयूमस में हमने पढ़ा है ये इट कैन ऑफ ये पढ़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर अवेलेबिलिटी मॉइस्चर अवेलेबिलिटी की बुनियाद पर इन द हैबिटेट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और ऑफ थ्री टाइप्स हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हम उनको कहते हैं लैंड प्लांट्स जो लैंड पर उगते हैं पौधे उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉइस्चर इन थ्री कैटेगरीज तीन कैटेगरीज में हम डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हाइग्रो हाइग्रोस फाइट्स हाइग्रो फाइट्स हाइग्रो फाइट्स किन को कहते हैं प्लांट्स ऑफ फैट एरिया विद सॉफ्ट स्टेम्स ये प्लांट्स ऑफ फैट एरियाज हैं वेट एरियाज में पाए जाते हैं यानी जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है वहाँ पे उनका सॉफ्ट स्टम्स होता है और मॉडरेट हाइट होती है उनको और लार्ज थिन लीव्स होती है ओके और क्या होता है फॉर एक्सक्रीटिंग एक्सेस वाटर इन गटेशन एग्जांपल क्या है हाइग्रोफाइटस की रूमेक्स या डेंटाइट्स इसी तरह दूसरा है म्यूजोफाइट्स प्लांट्स ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट्स विद गुड विजिटेशन ग्रोथ म्यूजोफाइट्स हम 
उन प्लांट्स को कहते हैं जो मॉइस्ट हैबिटेट में पाए जाते हैं विद गुड वेजिटेशन ग्रोथ स्पाइनज एंड थॉर्नज एबसेंट यहाँ पे स्पाइनज और थॉर्नज नहीं होते हैं एबसेंट होते हैं मोस्ट वेजिटेबल एंड फ्रूट प्लांट्स इसमें आते हैं और लास्ट वन इज जीरो फाइट्स लेट एस सी ना जीरो फाइट्स किन को कहते हैं प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट जो प्लांट्स ड्राई हैबिटेट में पाए जाते हैं उनको हम जीरो फाइट्स कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एकेशिया एकेशिया को हम देखते हैं ये जीरो फाइट्स डेजर्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं ओके लेट एस सी नाउ एक्वाटिक हैबिटेट अब हम देखते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स क्या होते हैं वाटर इज एबेंडेंट इन एक्वाटिक हैबिटेट्स हमें पता है एक्वाटिक हैबिटेट्स जो होते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स जो होते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स यहाँ पे वाटर एबेंडेंट है यानी प्लांट्स को या ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, होता है प्लांट्स ऑफ एक्वाटिक हैबिटेट्स जो प्लांट्स एक्वाटिक हैबिटेट्स में पाए जाते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं हाइड्रोफाइट्स पॉजिस एरन कैमा जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनके पास क्या होता है एरन कैमा एरन कैमा और आयर स्टोरिंग पैरन कैमा एरन कैमा या उसको हम आयर स्टोरिंग पैरन कैमा कहते हैं टू सपोर्ट देम इन वाटर जो उनको सपोर्ट करता है वाटर में रहने के लिए यानी उनको बायोएंसी देता है कौन एरन कैमा और पैरन कैमा आयर स्टोरिंग पैरन कैमा कहते हैं इनको क्लियरिटी ऑफ वाटर क्लियरिटी ऑफ वाटर जिसको हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं वाटर कितना क्लियर है सॉल्ट कंटेंट्स डेप्थ एंड वाटर वेवस डिटरमाइन द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स और एनिमल्स की किन पर डिपेंड करता है क्लियरिटी ऑफ वाटर वाटर कितना साफ है कितना ट्रांसपेरेंट है ट्रांसपेरेंसी है कितनी है उसमें मडी है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है और सॉल्ट कंटेंट सॉल्ट कंटेंट कितना है और डेप्थ कितनी है वाटर में और वाटर वेवस वाटर वेवस कितनी है स्ट्रॉन्ग अगर वाटर वेवस हैं या स्लो वाटर वेवस हैं या मॉडरेट वाटर वेवस हैं उन पर डिटरमाइन करता है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ए प्लांट्स का ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन किन इन चीज़ों पर डिपेंड करता है फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर बिकम्स इम्पॉर्टेंट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए केमिकल कंपोजिशन भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है फॉर एग्जाम्पल पी एच वाटर का पी एच इम्पॉर्टेंट रहता है एक्वाटिक हैबिटेट में अगर पी एच कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म के लिए मुश्किल पैदा होती है द सॉल्ट कंसनट्रेशन मेजर्ड और एज सैलिनिटी सॉल्ट कंसनट्रेशन को हम मेजर कैसे करते हैं एज सैलिनिटी इन पॉट्स पर थाउजेंड पी पी टी जिसको कहते हैं इज लेस दैन फाइव पर थाउजेंड इन इन लैंड वाटर्स इन लैंड वाटर्स में जो स्ट्रीम्स वगैरह होते हैं उनमें फाइव फाइव पर थाउजेंड होता है सैलिनिटी यानी फाइव पी पी टी पार्ट्स पर थाउजेंड होता है इन लैंड में और जो सीज़ या ओशनज होते हैं उनमें थर्टी टू थर्टी फाइव पर थाउजेंड पार्ट्स होते हैं यानी थर्टी टू थर्टी फाइव पी पी टी होती है सैलिनिटी ओशनज में ये आपको याद रह रखना है मोर देन हंड्रेड पी पी टी इन हाइपर सेलाइन लैगूनस जो लैगूनस होते हैं उनमें मोर देन ग्रेटर देन हंड्रेड पी पी टी होती है सैलिनिटी ऑन द बेस ऑफ सैलिनिटी हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं एक तो होगा सिटीनो हेलाइन या दूसरा होगा यूरी हेलाइन जैसे हमने पढ़ा था सिटीनो थर्मल और यूरी थर्मल इसी तरह हमें देखना है सिटीनो हेलाइन और यूरी हेलाइन हमने समझा था सिटीनो का मतलब होता है वाइड और यूरी का मतलब होता है नैरो सिटीनो का मतलब होता है नैरो और यूरी का मतलब होता है वाइड सिटीनो हेलाइन ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी जो नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम सिटीनो हेलाइन कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम यूरी हेलाइन कहते हैं सिटीनो हेलाइन में एग्जाम्पल आएगा शार्क और यूरी हेलाइन में एग्जाम्पल आएगा सेलमोन मनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑसमोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस 
ओके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म्स फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वहाँ पे इंटरनल एंड ऑस्मोसिस होती है एक्सेस वाटर हो जा होता है वहाँ पे और इंटरनल एंड ऑस्मोसिस होती है और ओशन वाटर ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं वहाँ पे लो इंटरनल वाटर होता है और एक्स ऑस्मोसिस हो जाती है ओके होप यू हैव अंडरस्टूड एंड इन्जॉय द लेक्चर थैंक यू फॉर वॉचिंग मी